And rape accused Narayan Sai has been arrested by the police, likely to be produced in Delhi court. Remember, he's been absconding for last 58 days. Narayan Sai was finally spotted near Haryana Punjab border, and a team from the crime branch has held Asaram's son for further questioning. Bautosh is now reporting on the story. Bautosh, you know, tell us what were the final leads uh, that the police chanced upon that led to the arrest of Narayan Sai? The crime branch of the Delhi police was working in coordination with the Gujarat police. Uh, three days back, the Surat police came with some coordinates of uh, two of its uh, eight mobile phone. Now, they were put under surveillance and the Delhi police found that he was hiding somewhere near Haryana Punjab border. Uh, a team of Delhi police officers went there, uh, detained him for questioning. When his identi identity was established, he was finally nabbed near Delhi Haryana border at around 1.30 in the morning. I know it's a very big catch uh, for, for the Delhi police. Narang Sai, Sai is wanted in a rape case in Surat. His father uh, has also been arrested in a sexual case uh, against a, a minor and has been tried in Jodhpur. In fact, the Delhi police has said that, that Narayan Sai was hiding in at least uh, and uh, hiding in at least five states and was uh, in and around Punjab, Haryana, Delhi, and even in the uh, it was It's a big catch for the Delhi police and Gujarat police. Likely that he will be produced before a Delhi court and then send on a transit remand. Uh, a formal press briefing will be done by the crime branch of the Delhi police at around 2:30 in the afternoon. <laughs> यहाँ सोचने की बात है की इसके पीछे षड्यंत्र है नहीं है ये आम पब्लिक को तय करने दीजिए अब खबरें पेश कर रहे हैं ये बड़ी अजीब की बात है लेकिन पुलिस का कहना है की नारायण में दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस का कोई उनका प्रेसेंस है आप अरेस्ट किया है तो पूरे किसी को किस तरह से देख रहे हो आ आप एक ताकि क्या आप ना देखो जो भी कानूनी प्रक्रिया है हम उसमें सहयोग करेंगे और अभी तक हम कर भी रहे हैं और जहां तक ये इस तरह से बात आ रही है कि भगोड़े घोषित करना और ये सब जो बातें थी तो भगोड़े घोषित करने वाली बात पर भी हमने चैलेंज किया हुआ था हाईकोर्ट में और हम जो भी कर रहे थे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही कर रहे थे छह तारीख को एफ आई आर लॉज हुई थी कंप्लेन लॉज हुई थी और हमने इमीजिएटली ग्यारह तारीख को हमने एंटीसिपेटरी बेल सूरत के कंसर्न कोर्ट में हमने फाइल कर दी थी तो हम कोई भाग नहीं रहे कानून से हम कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत रहकर ही हम कर रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई ही अगर सवा महीने डेढ़ महीने तक चली और उसके बाद में उसका जो निर्णय आया और अल्टीमेटली रिजेक्ट हुई दैट इज द हार्ड फैक्ट तो उसको भी हम आगे हाईकोर्ट में चैलेंज करने का हम प्लान कर रहे थे क्योंकि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र चल रहे हैं काफी सारे और हम निर्दोष होते हुए भी हमें फंसाया जा रहा है इस मामले में अभी जो सूरत की पीड़िता जो कह रही है वो घटना कह रही है 2001 की 2002 की